Hi, wir sind Kessli und Sebastian und wohnen in einem 40er-Jahre-Haus. Und was wir daraus gemacht haben, zeigen wir euch jetzt. Kommt mit! Okay. 2010 waren wir so in den letzten Zügen unseres Studiums. Dann hat sich bei uns hier in Kasel die Möglichkeit ergeben und dann hieß es für uns ein Jahr lang umbauen. Wir hatten noch keine Kinder, wir hatten viel Unterstützung durch Freunde und Familie. Und im Prinzip haben wir das Haus bis auf den Rohbau entkernt, das heißt Wände raus, Fenster raus, Elektrik neu, Wasser neu, alles neu. Ja, hier stehen wir jetzt in unserem neuesten Raum, unserem Eingangsbereich aus Sichtbeton. Wir hatten vorher keine Garderobe, dazu der zusätzliche Raum. Weiter geht's durch die alte Haustür, da heißt es Kopf einziehen. Als wir uns entschieden hatten, ein altes Haus zu renovieren, wollten wir möglichst viel von dem erhalten, was da ist. An manchen Stellen ging es einfach nicht, wie an Teilen des Bodens. Und ähm, da wir aus einer Schiefergegend kommen, haben wir uns entschieden, Naturschiefer passt da am besten. So, jetzt geht's in unseren offenen Boden s bereich wir wollten immer schon Dielenboden haben und äh, als wir dann unter mehreren Schichten Teppichboden und Beton äh, den gefunden haben, waren wir super froh. Nur hatten wir dann das Problem, was machen wir mit der Heizung? Fußbodenheizung war im Trend, ähm, aber kam für uns nicht in Frage. Da wir definitiv eine Flächenheizung haben wollten, sind wir dann auf die Wandheizung gekommen. Know-how zu finden war allerdings relativ schwierig, von daher hieß es do it yourself und ein Wochenende mit den Kumpels und drei Tonnen Lehm später sieht man das Ergebnis. Uns gefällt einfach die unperfekte Struktur von Lehm. Die Farbe ist ganz toll. Das Ganze sieht jetzt nach einer großen Matscherei aus, aber die Vorteile vom Lehm liegen ganz klar auf der Hand. Wir haben ein 100% natürliches Material. Es kommt hier aus der Region. Des Weiteren können wir überall Schadstellen über die Jahre hinweg nachbessern, indem man einfach den Lehm wieder befeuchtet und somit wieder in seinen Ursprungszustand versetzt. Ein weiterer Vorteil ist seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung. Das heißt, er kann Luftfeuchtigkeit aufnehmen, gibt sie wieder ab. Gerade von Vorteil hier im Hauswirtschaftsraum, aber natürlich auch in Küche und Bad. Als es damals darum ging, was machen wir für eine Küche rein, wie soll die aussehen, ähm, haben wir uns an unserem Sideboard orientiert. Das hat uns total gut gefallen, weil das clean ist, das weiß wieder mit den Brauntönen, was sich komplett durchzieht durch unsere ganze Einrichtung. Die Platte wurde vom Schreiner extra angefertigt nach unseren Wünschen, auch genauso dünn wie beim Sideboard. Und so konnte man eben was etwas günstigeres mit einem, ja, mit einem teureren Teil eventuell ein bisschen aufwerten und so diesen Ikea-Look den man vielleicht so kennt, ein bisschen aufbrechen. Wichtig war uns hier das Gaskochfeld gewesen. Verzichtet haben wir hingegen auf die Dunstabzugshaube. Dadurch haben wir zum einen den Blick nach draußen, das Fenster zum Öffnen. Wenn man ein altes Haus saniert, muss man sich auch mit dem Thema Energie beschäftigen. Und ein Haus aus den 40er Jahren kriegst du nie auf Null. Deswegen haben wir uns damals entschieden, noch für eine Ölheizung. Aber in Zeiten von Corona und Homeoffice und immer daheim sein, haben wir herausgefunden, dass eigentlich unser Ofen, den wir damals schon eingebaut haben, das ganze Haus wärmen kann. Vor allem auch dadurch, dass man den bewegen kann. So steigt die Wärme durchs Treppenhaus nach oben in die oberen Etagen. Und von außen sieht es natürlich auch schön aus, wenn das Feuer innen drin lodert. Hier 
hier geht es jetzt in unseren letzten Bereich im Untergeschoss, in unser Wohnzimmer. Ähm, hier waren ganz viele Wände drin, ganz viele kleine Räume und wir haben alles rausgerissen, damit wir eben ein ganz großes Raumgefühl hier unten haben und alle Lebensbereiche so ineinander übergehen. Man merkt, man kann nicht viel mit Lehm und einer Wandheizung an die Wand hängen. Deswegen gibt es hier auch nicht viel an den Wänden. Alles eher ein bisschen puristisch, aber durch die Struktur der Wand und durch die Farbe eben trotzdem gemütlich. Und ähm, wenn man doch mal ein Bild an die Wand hängen möchte oder irgendwas anderes, kann man sich mit günstigen Galerieleisten aus dem Künstlerbedarf dann doch behelfen. Wenn man ein altes Haus hat, muss man mit den Gegebenheiten umgehen, die dann irgendwie auf einen zukommen. Und ähm, so haben wir auch eine Tür, die früher in den Flur gegangen ist, einfach als Regal umgebaut. Wir müssen kein Regal vor die Wand stellen, was eben Platz raubt und den ohnehin schon etwas engeren Raum noch enger macht. Einfach verputzt, Regalböden rein, fertig. Und hier ist unser Gästebad. Ja, auch hier ist alles klein und fein. Leider haben wir bei der Planung etwas zu klein gedacht in Bezug aufs Waschbecken. Beim Händewaschen haben wir schnell die ganze Wand voller Wasserspritzer. Aber Vorteil von Lehm, solange keiner drin rummatscht, trocknet es alles wieder ab. Die Lampe von Moi war schon immer mein großer Traum fürs Treppenhaus, war damals aber im Budget einfach nicht mehr drin. Wir haben dann alte Boiler, altes Kupferrohr, jegliches Metall, was wir hier im Haus gefunden haben und nicht mehr verwerten konnten, nach Trier in den Hafen gebracht, beim Schrotthändler verkauft und so kam der ganze Erlös in unsere Schrottlampe. Hier oben sind die Kinderzimmer, das ist Frieders Zimmer und hier ist das von Madita. Herzlich willkommen in meinem Zimmer. Der Schreibtisch ist mein liebster Platz im Zimmer. Das war meine kleine Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt macht meine Mama wieder weiter. Neben den beiden Kinderzimmern haben wir oben noch ein drittes Zimmer. Und zwar unser Zockerzimmer. Das war unser erstes Schlafzimmer mit Badewanne. Der einzige Platz im Haus, wo man eine Badewanne hätte realisieren können. Das würden wir heutzutage nicht mehr machen, weil wir die Badewanne als Badewanne an sich gar nicht mehr nutzen. Ja, und außerdem war hier oben mein Lehm-Trainingsbereich, denn hier sehen wir die erste Lehmwand, an der ich mich austoben und meine Erfahrungen sammeln konnte. Und unser Schlafzimmer ist hier oben. Hier oben auf der obersten Etage haben wir drei in eins. Wir haben Schlafzimmer, Homeoffice und Garderobe. Hier war Speicher und das wurde dann von uns zu einem kompletten Wohnraum umgebaut. Und jetzt geht es zum Schlafen und Arbeiten. Eigentlich war das hier oben alles mein Arbeitsbereich als Lehrerarbeitszimmer mit dem schönen Ausblick draußen. Aber dann kam Corona. Dann habe ich den Bereich übernommen und jetzt fühle ich mich hier oben sehr wohl. Habe den kürzesten Arbeitsweg der Welt, nur der Weg zur Kaffeemaschine ist länger. Für viele Menschen ist ja Arbeiten im Schlafzimmer ein absolutes No-Go. Für uns nicht, denn wir ziehen einfach unser Prinzip von Purismus und Lehm auch hier oben durch und dann wird es gemütlich. Und 
jetzt geht es in unseren Garten. Außen haben wir auch die Fassade gedämmt. Auf der Wetterseite, wo die Schieferseite ist, haben wir es nicht gemacht, weil wir eben diesen charakteristischen Zug des Hauses dort erhalten wollten. Und es muss ja auch nicht immer alles neu sein, sondern das Alte hat auch seinen Grund. Das Gute an unserem Haus war auch, dass wir eben viele Dinge, die wir hier auf dem Grundstück gefunden haben, einfach wiederverwenden konnten und nicht neu kaufen mussten. Zum Beispiel die Schiefermauer, die sich auch komplett durchs Grundstück durchzieht. Das sind alles Steine, die wir hier auf dem Grundstück gefunden haben und dann bei der Gartengestaltung nochmal neu mitmodelliert haben. Als es dann draußen an die Außengestaltung ging, haben wir uns an innen orientiert und haben hier genauso clean und puristisch weitergemacht und haben uns für den Baustoff Sichtbeton entschieden. Daraus wurde unsere ganz reine, clean Garage mit der oben liegenden Terrasse drauf. Und damit es nicht ganz so clean aussieht, wird das zum Beispiel auch nachts farbig angestrahlt. Nach über zehn Jahren in unserem alten Haus können wir nur sagen, wir würden es jederzeit wieder so machen. Altes zu neuem Leben erwecken unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und Gemütlichkeit. Und ich habe für die nächsten zehn Jahre auch noch genügend Ideen. Das war die Roomtour durch unser 40er Jahre Haus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Häuser sehen wollt, dann klickt hier oder hier. Tschüss! Tschüss.